吴世勋当初也是你们 S M 追了十条街才签到的男孩，为什么现在却连个演唱会座位都不肯给他？ 2 0 2 2年8月，吴世勋用一封道歉信，无奈宣布自己已被 S M Town 除名。S M Town 是 S M 家族内部的巡回演唱会，所有人都可以参加。鉴于此时的吴世勋已经一千多天没有任何舞台了，所以勋奇比任何一个人都要期待这次演唱会。谁知现实很快打了他们一记响亮的耳光，因为当天 X O 其他成员都一个接一个的出现了，可。唯独没有吴世勋，取而代之的是一封无奈的道歉信。吴世勋在信中对自己没能出席的原因只字未提，但全文都是对舞台的想念以及对粉丝的歉意。再加上他近期工作并不多，所以基本可以判断他不是自己不想来的。而根据过往的蛛丝马迹来看，这已不是吴世勋第一次受到冷遇。之前有路人在飞机上偶遇过他，结果其他人都是商务舱，唯独吴世勋是经济舱。还有演唱会上给他安排的位置，几乎全程都在背对观众席。但 S M 可曾记得，当初明明是你们追了十条街，硬把吴世勋拽进公司的。当时吴世勋还在读六年级，随便蹲路边买了碗炒年糕，就被星探盯上了。对方追了他整整十条街，好说歹说，才把他劝进了 S M。他交给了 S M 自己的少年青年，如今又将步入而立之年，为什么 S M 却连个位置都不肯给他？外界提出了两种说法：一是拿吴世勋开刀，最后打压整个 X O； 二则是吴世勋即将入伍而服完兵役，合约又将。到期，二者可能就续约一事没谈拢，所以才会出现刻意打压。但不管如何，受伤害的只有世勋忙内。吴世勋到底在私下受了多少冷眼与怒骂，才会对李秀满脱口而出这句话？当天吴世勋正在做直播，他为了活跃气氛，于是模拟了一个给老板李秀满打电话的场景。他说粉丝都很喜欢新歌，问李秀满可不可以在直播里公布姻缘。谁知说着说着，他下意识地说了句：“拜托别训我们。”而这明明只是一通模拟电话，吴世勋到底经历了什么才会下意识地张口求饶？这个问题的答案或许能在边伯贤的这段经历中找到。边伯贤曾经苦笑着说出了一个故事：李秀满之。之前为了拉近员工关系，给艺人们都拉了个群，还十分豪气地告诉大家，有什么意见尽管提，千万别把我当外人。其他人都很默契地选择了闭口不言，唯独边伯贤当真了。他十分用心地整理了对李秀满的建议，然后打了个副稿，最后打了通电话过去。在这之前，边伯贤还特意点了个炸猪排，打算提完意见就开始每每享用大餐。谁知听到意见的李秀满当场怒了，带着边伯贤骂了整整三个半小时。等人出来，猪排都已经凉透了。도착한시점에전화가왔는데3시간반정도를좀통화를했던것같아요아니혼났어요의견을내라고하셨는데의견을냈다가반영났습니다그돈까스가너무식은게아닌가所以说对外活动时，李秀满可以是娇羞的蛮蛮子，是和蔼可亲的满叔，但别因为他那张慈祥的脸蛋就忽略了一件事：他本质是个商人。吴世勋和边伯贤只是他的打工仔。这是 X O 内部流传的一则与假料高度相似的真料：吴世勋追三十而已，被林有有气哭了。겨우서른이라는중국드라마가있는데너무좋은엄청울었어요视频中这个采用全损画质直播的神秘男子，就是 X O 的忙内吴世勋。谁也没想到，这枚在舞台上酥炸的美男子，在台下会为一部都市爱情剧先痛到流泪。而让他潸然泪下的罪魁祸首，就是许幻山和林有有。剧中的原配顾佳发现这对男女勾搭到一起后，独自躺进了浴缸，借酒消愁。吴世勋看着他痛彻心扉的样子，一下子就带入进去了。事后，吴世勋更是全网求去三十而已的 OST。在这些粉丝给他找到后，他直接把回复置顶了。但吴世勋对中国的了解远不止这些。随后，粉丝问他没胃口怎么办，吴世勋的回答是：“那你吃点老干妈。”내입맛없을때는좀이렇게자극적인거를좀먹으면은중국에가오히려그런게음식이많을텐데그거있잖아어진짜스무살초반에엄청많이먹었었는데그빨간색인데老干妈。啊！然而，就是这样一个对中国充满热情的小伙，却因为一桩移花接木、险些葬送在中国的事业。二零一五年，某著名品牌被发现涉嫌侮辱我国，随后有人发帖称，吴世勋在事后还穿了该品牌的衣服，压根没有考虑中国市场。这件事情立马引发了激烈的讨论。就在吴世勋被骂的狗血淋头时，有人发现了一个滑点：吴世勋所谓的近照其实是二零一四年的机场照，而该品牌二零一五年才被发现有问题。在此之前，穿过它的人数无胜数。至于为啥要拿？吴世勋开刀，只能说人红是非多。